很快，贤姐驾驶的劳斯莱斯便停在了紫金山庄的院内。林婉儿不待贤姐开门，便自己推门下车，一边往自己的顶层小院走，一边头也不回地说道：“贤姐，从今日起，我足不出户，一日三餐你就直接放在我的院门外，敲门后即可离开。”贤姐心中诧异，她理解林婉儿不想军训。但不明白林婉儿为何要足不出户，但坐下人的不该问的自然不能多问。于是他便不假思索地说道：“好的，林小姐，我知道了。关于您的餐食，您有什么特殊要求吗？”随意，林婉儿随口说道：“你看着安排即可。”说完，他便快步跑到顶层，推门进了自己的小院。年迈的邱英山远远看见林婉儿上了顶层台阶，连忙走出来叫住贤姐。问道：“淑贤小姐，她近期不是在学校军训吗？怎么忽然回来了？”贤姐摇了摇头，一脸茫然地说道：“先生，林小姐方才打电话让我去金陵大学门口，上车后就说不打算参加军训了，这些天要回来住，而且还说从今日起要足不出户，连一日三餐都让我放在院门外。哦”哦，邱英山轻轻点了点头，叮嘱道。吩咐下去，除了你去给小姐送餐之外，任何人不得去打扰小姐。好的，先生。贤姐知道自家先生对林婉儿极其尊重，所以此时也见怪不怪了。于是他便拿出手机，恭敬道：“先生，我去跟金陵大学的校领导打个电话，知会一声。”邱英山点头道：“去吧。”此时此刻，测试完惊雷令实力的常胜博，刚刚喜不自胜地返回市区。他回市区的第一件事就是直奔古玩街去找张二毛。不过此时的张二毛已经在他的授意下提前收摊。常胜博没见到张二毛，赶上几个还没收完的摊贩，他连忙问道：“诸位，这才下午三点多，怎么就着急收摊了？”那人忙着收拾东西，头也不抬地说道：“没看天气预报吗？说可能有极端天气，还不赶紧收摊，等着下暴雨啊！”我们这都算收的晚的了。常胜博这才恍然大悟，心中暗忖：哪有什么极端天气，无非就是我在凤凰山里释放的那道天雷。不过这也间接证明自己刚才那道天雷确实惊天动地。常胜博想找人打听一下张二毛的下落，不过转念一想，自己本就花了极高的价格，从张二毛手里买了两件古董。若是找他找得太紧，怕是会让张二毛心生警惕。思前想后，他便打算今日先在古玩街附近找个地方落脚，等明日一早再来古玩街寻找张二毛的踪影。夜里，常胜博盘坐床上，却始终无法入定，原因无非还是沉浸于兴奋之中，无法自拔。于是，他忍不住又将那枚惊雷令取了出来，一边抚摸，一边感叹。能得如此法器，实乃上天眷顾。二十年前，我在此斩杀叶长英夫妇，立下大功。二十年后，我又在此得到如此至宝。看来这金陵果然是我的福地。正感叹中，他的手机忽然接到了英主打来的网络电话，他表情一惊，随即连忙将电话接通，恭敬地说道：“英主。”电话那头，冰冷的声音厉声质问：“常胜博。”你何时到的金陵？常胜博忙道：“回英主，属下是今早到的金陵。”英主又道：“现在你那里应该已是深夜，你到金陵已经超过十五个小时，为何还没对安家人动手？”常胜博心中咯噔一下，开口道：“英主，属下今日刚到金陵，还没来得及熟悉一下金陵的环境。”英主追问：“我不是已经告诉你了吗？”安家人都住在金陵的万柳山庄，你只需在深夜赶至万柳山庄，将他们尽数斩杀，以免夜长梦多。这么简单的事情，你还有什么好熟悉的？常胜博连忙道：“英主，属下可能还需要一点时间，先对安家人的情况进行深入了解，否则万一动手，时有漏网之鱼不在万柳山庄，这件事就不好办了。”英主冷声道。今晚，安启山夫妇以及他们的三儿一女全都在万柳山庄，是你下手的最佳机会。现在你那里是凌晨两点，你若是现在出发，还来得及赶在天亮之前送安家人上路。常胜博恭敬道：“英主。”
，您让属下调查叶长英与安城西之子的下落。属下现在还没找到线索，若是现在就对安家下手，我怕那小子投鼠忌器，再也不敢现身了。英主冷哼一声：“你只需杀掉安启山夫妇以及他俩的三儿一女，姓叶的小子自然会出现。”常胜伯惊讶地问：“英主，属下斗胆问您一句。”您为何如此肯定呢？英主冷声道：“依照安启山定好的安家资产继承顺序，一旦他与他的子女都遭遇不测，那安家资产将一分为二，一半由安家那三儿一女的子女继承，另一半则由安城西那个儿子继承。也就是说，一旦他们死了，那个姓叶的小子就成了安家资产最大的继承人。这可是几千上万亿美金的财富，这么大的事情。”也一定会在全世界范围内闹得沸沸扬扬。只要那小子还活着，他一定无法拒绝这份诱惑。无论他在哪里，都一定会现身来领取这笔巨额的遗产。届时，你就可以不费吹灰之力将其诛杀。说着，英主又继续道：“时间仓促，你现在就赶紧出发。”常胜伯心中顿时咯噔一下，他早就知道自己这次来金陵的首要任务。是斩杀安家人，但是他却没想到自己刚到金陵就接连发现两件法器。现在他还寄希望于顺着张二毛的线索，能够发现更多法器。所以这种情况下，他哪舍得立刻对安家动手？他清楚的知道，安家毕竟是全球排名第三的顶尖家族，一旦动手，必然会引发整个国际舆论的哗然。他也知道，一旦安家人真的死在华夏，华夏官方也一定会不遗余力地调查到底，到时候官方不知会派多少能人异士前往金陵调查线索，到那时自己在金陵的行动就会大大受限，甚至极有可能在杀完人之后就被华夏有关部门全球通缉。那样一来，自己哪还有机会去挖张二毛那条线？毕竟张二毛不是直锅倒豆的关键人物，就算自己杀了他，也找不到上家的线索。这种事情唯有智取，不可硬来。所以，最好的解决方案就是英主能多给自己宽限几天时间，让自己把张二毛那条线深挖到底，然后再去心无旁骛地解决安家。就在他犹豫不决，不知该如何向英主请求宽限的时候，英主厉声质问：“常胜伯，自从我让你去金陵，你就一直推三阻四。如今到了金陵，我让你对安家动手。”你依旧迟迟不给我明确的回复，莫非你对破青会有二心不成？常胜伯吓得后背一凉，仿佛无数针尖刺入皮肤一般，使得整个后背一片针扎般疼痛。他只能诚惶诚恐地说道：“英主误会属下了，属下对破青会忠心耿耿，怎会有背叛之心？只是，只是属下还有一事未来的急向您禀报。”英主冷冷道。你说，常胜伯沉思片刻，咬了咬牙，开口道：“回英主，属下今日在金陵偶得了一件法器。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。”